শিশু দর্শক নিয়ে কথা বলবেন ঠিক আছে ভাই তাহলে আমরা এখন শিশু নবীর যে শিশু ধর্ষণ সেই জিনিসটা আমরা নিয়ে আলোচনা করব এবং আপনি আমাকে ভুল ধরাই দিবেন আমি কথা ভুল করেছি সেই জিনিসটা ধরাই নাকি ভাই অবশ্যই অবশ্যই ধরাই দেব তাহলে এখন আপনাকে আমার প্রশ্ন হচ্ছে নবী মুহাম্মদের সাথে যখন আয়েশার বিয়ে হয়েছিল তখন আয়েশার বয়স কত ছিল আর মুহাম্মদের বয়স কত ছিল আচ্ছা আয়েশার বয়স ছিল হযরত আয়েশা ওনার বয়স ছিল হলো সম্ভবত 9 বছর मानते मिले बंधु मैंने मेरे आत्मयता जिन मेहनत मेर बस तक चौदह बस 
আবু বকরের খায়েশ ছিল নবীর মেয়েটারে বিয়ে করবে কিন্তু নবীর গিয়ে যখন বলছে সে হে নবী আমি আপনার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করতে চাই তখন নবী বলছে যে এত বুড়া বেটার সাথে আমার কম বয়সী মেয়ে বিয়ে দিব না কারণ আবু বকর হচ্ছে ভাই সেই দলিলটা আমি দেখা দেখা দিচ্ছি একটু ধৈর্য ধরেন এই যে এখানে একটা মজার কথা আপনি বলে ফেলছেন হ্যাঁ আমরা এই জিনিসটা এখন আমরা দেখব যে মানে জাতে মাতাল নবী মোহাম্মদ জাতে মাতাল ছিল তাহলে আবার ঠিকই ছিল নিজের মায়েরে নিজের মেয়ে যেহেতু কম বয়স ছোট মেয়ে সে কিন্তু আবু বকরের সাথে তার বিয়েটা দেয় নাই দেখেন কিরকমের জাতে মাতাল এরে বলে জাতে মাতাল তাহলে ঠিক নিজের মেয়ের বেলা ঠিকই ঠন্ডা নাটন এই যে সুনানো নাসাই শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যদি আপনি কেনেন তিন হাজার দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিসে বলা আছে আবু বকর এবং ওমর ফাতিমা এর বিয়ে বিবাহের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক দেখেন দেখেন আবু বকর এবং ওমর আবু বকর হচ্ছে নবী মোহাম্মদের সমবয়সী দুই বছরের বেশ কম আছে তার আবু বকর এবং মোহাম্মদের বয়সের পার্থক্য হচ্ছে দুই বছর তারা বাল্য বন্ধু এবং ওমর হচ্ছে হজরত মোহাম্মদের কিছুটা ছোট বয়সে কিছুটা ছোট কিন্তু খুব বেশি ছোট না অল্প ছোট এই আবু বকর এবং ওমর দুইজনই ফাতিমাকে বিবাহের পয়গাম পাঠালে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন সে তো অল্প বয়স্ক ভাই দেখতে পাচ্ছেন রাসুল্লাহ কথাটা কি দেখা যাচ্ছে ভাই আমি দেখতে পাচ্ছি কেন মানে রিফিউজ করলো এই আবু বকর এবং ওমরকে ইসলামের আলো ভাই যে আবু বকর এবং ওমর কে মোহাম্মদ কেন রিফিউজ করলো মানে কারণটা কি দেখাইছে বুড়া সাথে সে তার কম বয়সী বাচ্চা মেয়ে তার মেয়েটা মেয়েটার বয়স তখন চোদ্দ বছর ছয় না কিন্তু চোদ্দ বছর তার মেয়ের বয়স কিন্তু তখন ছয় না ভাই চোদ্দ বছর বয়স ফাতে মারে বিয়ে দেয় আবু বকরের সাথে কারণ কি কারণ তার মেয়েটা ছোট এই বুড়া বুড়ার সাথে আমি বিয়ে দিব না মেয়ে এরপরে সে কি করলো আলীর সাথে আলীর প্রস্তাব করলো তার সাথে তার থেকে মানে চোদ্দ বছরের অর্ধেকের থেকেও ছোট মেয়েকে সে নিজের বেলায় নিয়ে নিচ্ছে নিজের বেলায় ঠন ঠন আঠন ভাই নিজের বেলায় নিজের মেয়ের বেলায় সে ঠিকই বুঝছে আমার বাচ্চা মেয়েটারে যদি বুড়ার সাথে বিয়ে দেই বুড়ায় যে কি করব বিসনা তুই আমার বাচ্চাটারে আমার শিশুটারে আমার কলে যার ধন রে আমার ফাতে মারে এই বুড়া বুড়ায় যে কি করব রক্তারক্তি যে কত করব এইটা চোদ্দ বছরের মেয়ের বেলায় সে নিজে এই জিনিসটা টের পাইছে কিন্তু আবু বকরের মেয়ের ছয় বছরের মেয়ের বিয়ে করার সময় কিন্তু সেই জিনিসটা টের পায়নি ইসলামের আলো ভাই আপনি কি আমি হাদিস তো আমি দেখতেছি ভাই আপনি তো এই হাদিস তো ঠিক আছে আমি তো বলিনি যে হাদিসটা ভুল আছে তারপরে বলেন এখানে আপনি সেটা তো বিতর্ক তো করতে পারে বাস তার মানে আমি আমরা দেখতে পাইলাম যে নবী মোহাম্মদ নিজ মেয়ের বেলায় ঠিকই বুঝছে এই বুড়া বেটার সাথে বুড়ার সাথে আমি আমার কম বয়সী বাচ্চা মেয়েটারে বিয়ে দিব না কিন্তু নিজে আবার ঠিকই করছে আকামটা নাকি না না আকাম করলো কিভাবে এই কথাটা আপনি বলবো না আকাম না তাহলে তাহলে সে সুকার ভাই নিজের সাথে নিজে কেন মানে এখন ভাই আমি একটা কথা বলি আপনি একটা হাদিস দেখাইতে পারবেন না যে আবু বকর ছয় বছরে তার মেয়েটাকে বিয়ে দেওয়ার পরে মনে কষ্ট পাইছে বুঝাই দিয়েছি তো কারণটা <laughs> আল্লাহ কেন করাইলে তার কারণ আছে এর তো কারণ আছে আপনার বুঝতে হবে আপনি না বুঝে তো ওই আমি যেটা বলতেছি সেটা করছে লজ্জায় ফেললে আপনার নবীকে লজ্জায় ফেলেন আমাকে ফেলতে আমি তো আপনাকে ফেলার কিছু নাই আমি সত্যি আমি কি বলছি যে সে যৌন সংগ্রাম করছে কি করে নাই এই বিষয়ে কি আপনাদের সাথে বিতর্কে গেছি আপনি শুধুমাত্র ওই দিকে টাইম দিচ্ছেন কিন্তু আপনি মূল বিষয়টা আসতেছেন না আসিফ ভাই আপনি কাজ করেন আপনাদের যত গ্যাং ব্যাং আছে না সবাইকে খবর দিয়ে আসেন সবাই মিলে আমার সাথে যুক্ত নামেন হ্যাঁ আপনি কথা বলতেছেন আপনি বলেন আসিফ ভাই আসিফ ভাই উনি কি তো কথা শুনতেছেন না এটা তো এটা কিভাবে তাহলে কথাটা সামনে আগাবো তো কথাই শুনতেছেন না বলেন ভাই শুনতেছি বলেন আমি আপনাকে এর আগে কি প্রশ্নটা করছেন 
আপনাকে বলছিলাম আমি আপনাকে বলছিলাম যে যেই জিনিসটা আপনার নবী বুঝতেছে এটা খারাপ হচ্ছে তার ছোট বাচ্চা মেয়েকে একটা এরকম বুড়া বেটার সাথে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না এটা হচ্ছে আপনার নবী রিয়েলাইজ করতে পারতেছে কিন্তু আপনার আল্লাহ তার সেই জিনিসটা বোঝার মতো জ্ঞান হয়নি আপনি বলছেন ওটা পিছনে একটা কারণ ছিল এমন কোনো কারণ ছিল যে নয় বছর বয়সে তার সরি ছয় বছর বয়সে বিয়ে করে নয় বছর বয়সে তার সাথে যৌনসম না করলে ওই কারণটা ফিল আপ না আর কোনো পসিবিলিটি ছিল না এই জন্য নয় বছর একটা বাচ্চার সাথে যৌনসম করা নেসেসারি ছিল আমার কথা শুনুন ভাই আমি আপনাদের কাছে কি ভাইবা দিতে আসি এমন ভাবে বলতেছেন এতক্ষণ আলোচনা শোনেন আমি আপনাকে কথা বলি প্রশ্নটা প্লিজ রিপিট করেন এতক্ষণ আমি আপনাদের সাথে যে আলোচনায় অংশ নিছি ন্যূনতম এটা আপনাদের ধারণা থাকা দরকার যে লোকটা এটা বুঝছে কি বোঝে নাই ফারাজ ভাই উনি উনি প্রশ্ন বুঝছেন নাকি এটা দিতে দেন তো ভাই বুঝলে বুঝলে বলতে সমস্যা হয় যে উনি বুঝছেন না না উনি উনি কিন্তু উনি কিন্তু মানে বুদ্ধিমান আমি একটু আগে আসিফ ভাই আপনার সাথে কথা বলতেছি আপনি বলেন যে আমি ছিলেন না ফারাজ ভাই কিন্তু প্রথমে ছিলেন না উনি কিন্তু বুদ্ধিমান লোক উনি ইন্টেলিজেন্ট লোক উনি একদম ইয়া মুমিন না উনি আইনস্টাইন হোক সমস্যা নাই কিন্তু আমার তো বুঝতে হবে যে উনি আমার কথাটা বুঝতে পারতেছেন উনি প্রশ্ন আপনি ওটা আসিফ ভাই এর কাছে বুঝে নেন যে আমি বুঝছি কিনা ফারাজ ভাই অনেক উত্তর দিতে দেন ভাই ভাই আলাদা দেন আচ্ছা দেখি কি বুঝছে উত্তরটা দেন শুনেন আপনারা বোঝানোর চেষ্টা করতেছেন যে আল্লাহ কেন এই কাজ করাইলেন কেন তার সাথে নয় বছরে সেক্স করাই লাগবে কেন ভাই আপনি শুধু সেক্স এর বিষয়টা টানতেছেন এখানে আমার দাদিরও নয় বছরে বিয়ে হয়েছে আমার দাদির আত্মীয় স্বজন অনেক পুরাতন লোকজন খোঁজ নিয়ে দেখেন নয় দশ বছরে বিয়ে হয়েছে এরকম অনেক ঘটনা আছে আর এক একজনের গ্রোথ এক এক রকমের হয় হ্যাঁ তা আমার কথা আমি শুনেন আমি ওই বিষয়ে যাবো পরে আচ্ছা আপনি আবার একটু করেন আপনি কি কথাটা বলছিলেন আমি কি ব্যাখ্যা দিলাম বলেন আপনি না বললেন আপনি বুঝছেন আপনার দিলাম আপনার আনসার দিতেই দেন কথা তো টেনে ধরেন প্রশ্ন করছি যে নবীর যে নিজে যেটা রিয়েলাইজ করলেন যে ছয় বছর চোদ্দ বছর একটা বাচ্চা মেয়ে ছোট মেয়ের সাথে বিয়ে দেওয়াটা ঠিক হবে না এটা তিনি নিজে রিয়েলাইজ করে তার তার আল্লাহ সেটা রিয়েলাইজ করে তার আল্লাহ তাকে ছয় বছর একটা বাচ্চার সাথে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বছর তার সাথে জন্য সমস্যা করছে এখন আপনি বলতেছেন এটার পিছনে একটা কারণ ছিল ওই সেক্স এর পিছনে কারণ ছিল বলে আপনি বলতেছেন যে বিয়ে করার সেক্স করার ওটার পিছনে একটা কারণ ছিল সেই কারণটাই তো আপনি বলবেন এই কারণটার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি যে এমন কোন কারণ ছিল যে কারণটা ছয় বছরের বাচ্চা মেয়ে বিয়ে করা এবং তার সাথে জনসংখ্যম না হইলে ওই কারণ ওই কারণটা ফিল আপ হইতো না ওই জিনিসটা ফিল আপ হইতো না ওই কাজটা কমপ্লিটেড হইতো না কি এমন কাজ ছিল আপনি যদি বুঝে থাকেন তাহলে রিপিট মানে তাহলে অ্যানসারটা দেন আর যদি না বুঝেন তাহলে স্কিপ করেন যে ভাই এটার উত্তর আপনি দিতে পারবে না অন্যভাবেও এটা সমাধান করা যেতে হয়তো বা কিন্তু এটা উনি পছন্দ করছে ওনার পছন্দ অনুযায়ী এটা হয়েছে আপনি ধর্ম বিশ্বাস করতে গেলে মানে আপনার মাথায় এমন কোন অ্যান্সার নাই যে অ্যান্সারে ছয় বছরে একটা মেয়েকে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সঙ্গম করাটা মাস্ট নেসেসারি হয় এমন কোন অ্যান্সার আপনার মাথায় আমি কেন কেউ দিতে পারবেন আপনি দিতে পারেন পারলে তাই
তারপর <laughs> এমনকি সে যে মেয়ের রূপ লাবণ্য দেখে আকৃষ্ট হয় এবং এরা যে তার কিনা চরিত্র একটা স্বভাব সেটাও সে জানে এবং সেটা সে তার হাদিসে বলে গেছে দেখাবো যে নবী ছিল কামুক স্বভাবের হ্যাঁ অত্যন্ত কামুক স্বভাবের সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার মাথা ঠিক থাকতো না এইটা দেখেন বুখারি শরীফের চার হাজার চারশো পঁচিশ নম্বর হাদিস এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যেসব মহিলা নিজেকে রাসুল্লাহর কাছে হেবা শরীফ নাস্ত করে দেন আমি তাদের তাদের আমি ঘৃণা করতাম আমি মনে মনে বলতাম মহিলারা কি নিজেকে অর্পণ করতে পারে এরপর যখন আল্লাহ তালা এয়াত নাজিল করেন আপনি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা আপনার কাছে আপনার থেকে কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা আপনার নিকট স্থান দিতে পারেন আর আপনি যাকে দূরে রেখেছেন তাকে কামনা করলে আপনার কোনো অপরাধ নেই তখন আমি বললাম আমি দেখেছি যে আপনার আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূরণ করেন আপনি যা ইচ্ছা করেন তাই পূরণ করেন এখানে দেখেন এখানে এই অনুবাদে যেটা বলা হয়েছে আমার মনে হয় আশা বলতেছে আমার মনে হয় আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার তরিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার এই যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই যে নবীর মাথাটা নষ্ট হয়ে যায় এই বিষয়ে আয়সা বলছে যে আমি দেখলাম যে আমার মনে হয় আপনার রব আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করার তরিত ব্যবস্থা নিচ্ছেন আরো অনেকগুলো হাদিস থেকে জানা যায় যে আয়সা নিজেও জানতো যে নবীর চেয়ে নবীর যে এরকম একটা হাইস্ট একটা স্বভাব আছে সে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই আর যে টং হয়ে যেত হম এই জিনিসটা মানে আয়সা বহু জায়গায় বহু জায়গায় বলছে এই যে দেখেন এই হাদিসটার মধ্যে সোনার আবুদ শরীফের সোনার আবুদ শরীফ তাহাকে কৃত তিন হাজার নয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস এখানে আয়সা সূত্রে বর্ণিত বন মুসলিমের যুদ্ধে জুয়াইরিয়া বিদ্যুল হারিস ইবনুল মুস্তালিক বন্দিনী হয়ে সাবিদ ইবনুল কাইস এর চাচাতো ভাইয়ের বাকি করেন অতঃপর তিনি নিজেকে আজাদ করার জন্য চুক্তি করেন তিনি খুবই সুন্দরী নারী ছিলেন নজর কারার রূপ ছিল তার আয়সা বলেন তিনি চুক্তির অর্থ চাইতে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নিকট এলেন তিনি দরজায় এসে দাঁড়াতেই আমি তাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলাম মানে আয়সা সেই সুন্দরী মেয়েটাকে দেখে অসন্তুষ্ট হলো আয়সা বলতেছে আমি ভাবলাম যে রূপ লাবণ্যে আমি তাকে দেখেছি শীঘ্রই রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম তাকে এভাবে দেখলেন মানে হচ্ছে আয়সা এই সুন্দরী মেয়েটাকে নবীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াইতেই আয়সা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে যে এত সুন্দরী মেয়ে এই সুন্দরী মেয়ে দেখলে তো আমার নবীর যে চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র আমার যে নবী যে সচরিত্রের লোক এই সুন্দরী নারীকে দেখলে তো আমার নবী ছাড়ে না এটা তো মানে করবোই করবো এটা করবোই করবো নবী কি তার বিপক্ষে কিছু করছিল না তার পক্ষে তার যে সন্দেহ ছিল সেটাই করছিল কোনটা করছিল সেটাই করছে সেটাই করছে একদম এক্স্যাক্টলি নবী তাকে বলছে যে তুমি তোমার এই টাকা দিতে হবে না তোমার আমি বিয়ে করে নিতেছি আমি তোমার চুক্তি পালন করে শুক্র আমি বিয়ে করবো তখন ওই বলছে আচ্ছা ঠিক আছে 50 50 60 বছরের একটা বইরা মানে 50 থেকে 60 বছরের একটা বইরা আমি আপনাদেরকে যে দিন এরকম অসংখ্য হাদিস আছে অসংখ্য হাদিস আয়েশা নিজে বলছে যে তার নবীদের লুচ্চা ছিল এইটা আয়েশা খুব ভালোভাবে বুঝতো খুব ভালোভাবে জানতো এবং খুব ভালোভাবে সে বইলাও গেছে হাদিসের মধ্যে এগুলো সব আয়েশার হাদিস অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এই যে আপনি যে বললেন যে আয়েশা হাদিস বর্ণনা করছে এটার পেছনে এটার কারণে আল্লাহ এর দিয়া মানে দিয়া করে আর কোনো উপায় ছিল না আর কোনো উপায় ছিল না 6 বছরের বাচ্চারে বিয়ে করে 9 বছরের তার সাথে যৌন সম্পর্ক করলে ওই ওই চাদুরটা এরপর থেকে আবু আবু হুরাইরা বললো যে এরপর থেকে আর আমি হাদিস বলি না এরপর থেকে আমার হাদিস গুলো মনে থাকে আমি হাদিস মুখস্থ করে রাখতাম আমার মনে থাকতো তো নবীর যদি এই পাওয়ার থাকে যে একটা চাদর দিয়া একটা লোক রে মেমোরি সাফ করে দিল এবং হাদিস সে মানে মনে রাখা ফেলল তাইলে নবীর কেন একটা বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করে যেটাকে আমরা ধর্ষণ বলি অবশ্যই উনি ওনার সাথে ধর্ষণের সংজ্ঞা নিয়ে অনেকক্ষণ কথা হয়েছে একটা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে যেই মেয়ের এখন পর্যন্ত পিরিয়ডই হয় নাই সেই মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে কেন এই হাদিস মনে রাখতে হবে এই জিনিসটা তো আমি বুঝলাম না ইসলামের আলো ভাই আপনি আমাদেরকে একটু বলেন তো যে আয়সার সাথে যখন নবীর যৌন সঙ্গম হয়েছে তখন কি আয়সার পিরিয়ড শুরু হয়েছিল ভাই শুরু হয়েছিল কি হয় না এটা কিন্তু মুখ্য বিষয় না ভাই এই বিষয়টা নিয়ে আপনি অবশ্যই অবশ্যই মুখ্য বিষয় একটা 
शुरू <laughs> मन जन्मे चाचा जगह <laughs> संस्कृति कथा सौजन्यूड फरजा
কারণ আপনার সাথে সুন্দরভাবে আগাচ্ছিলাম উনি এসে ইন্টারফেয়ার করে আমাদের আলোচনা নষ্ট করছেন আলোচনাটা হবে না আলোচনাটা কেন হবে না আমি কি আপনার সাথে করতে পারবো না আমার সাথে করতে পারবো शेष पर चेहरा चेस्टा जिज्ञेस कर कथा शोकला देखें प्रथम मान्यूबा आयशा के तुम्हारे 
আচ্ছা আরো একটা বিষয় হচ্ছে যে আয়সা কিন্তু একমাত্র ছিল না শিশুর প্রতি যে নবী মোহাম্মদের আসক্তি ছিল আয়সা কিন্তু একমাত্র না আরো একটা হামাগুড়ি দেওয়া শিশুকে দেখেও নবী বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করছিল বলছিল এই মেয়েটা আরেকটু বড় হইলে আমি তাকে বিয়ে করবো কিন্তু এই মেয়েটা হামাগুড়ি দিচ্ছিল তখন এই জিনিসটা আমরা কোথায় পাই এই জিনিসটা আমরা পাই সিরাতে রাসুল্লাহ অনুবাদ হচ্ছে শহীদ আখক প্রথমা প্রকাশনী পৃষ্ঠা নাম্বার তিনশো তিপ্পান্ন তে আমরা এটা পাই এখানে বলা হচ্ছে এটা তাবারি তাবারি হিস্ট্রি অফ তাবারি তো পাওয়া যায় এবং মানে লাইফ অফ মোহাম্মদ এই বইটা তো পাওয়া যায় এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে আপনাকে দেখাচ্ছি হাদিসটার অনুবাদ হচ্ছে এই যে দেখেন বাচ্চা মেয়েকে সেটা আমি একটু হাদিসটা একটু বের করি সেটা হচ্ছে সুনন আবুদ শরীফের একটা হাদিস আছে যেখানে বলা হচ্ছে এই যে সুনন আবুদ শরীফের আহ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে কিনলে চার হাজার আটশো একান্ন নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে এই সময় তিনি আমার সাথে সহবাস করেন আর তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর বয়স মানে নবী মোহাম্মদ তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পরেই তার সাথে সহবাস করেন কিন্তু সেই সময়েও তখন তার তখনও তার পিরিয়ড হয়নি সেই জিনিসটা আমরা পুরা প্রমাণ পাবো কিভাবে একদম এক্সাক্ট প্রমাণটা পাবো কিভাবে সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাকে আমি আপনাকে পাতুল বাড়ি থেকে দেখালাম যে এই যে নবীর কাছে চলে আসছিল নবীর ঘরে থাকতো তখনও তার পিরিয়ড হয়নি এই জিনিসটা আমরা একদম পরিষ্কার ভাবে পাবো আর একটা হাদিস থেকে সেটা আমি দেখাচ্ছি এই এই যে দেখেন এটা হচ্ছে উন্নাদুল কাজি থেকে সহজ নজরুল বাড়িতে বাড়িতে যে জিনিসটা লেখা আছে যে আয়সা তখন নাবা এই যে দেখেন আর সে সময় হজরত আয়সা নাবালিকা ছিলেন তাই তাকে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাতৃ মানে আয়সা যখন নবীর ঘরে ছিল সেই সময় আয়সা পুতুল খেলতো এই সময় আয়সা নাবালিকা ছিলেন তাই তাকে খেলাধুলার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু সাবালিকা নারীদের জন্য এটা মাতৃ এখনো তার পিরিয়ড শুরু হয় নাই এটার আরো প্রমাণ হচ্ছে বুখারি শরীফের একটা হাদিস যেখানে পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে আয়সার তখন পিরিয়ড হয় নাই এই যে দেখেন আচ্ছা দাঁড়ান বুখারি শরীফের ইসলামিক ফাউন্ডেশন হাদিস নাম্বার হচ্ছে দুইশো নব্বই এইখানে টাইটেলি বলে দেওয়া হয়েছে যে হায়দের ইতি কথা এই হাদিসটা আমরা একটু এই যে ওয়েবসাইট থেকে এই ওয়েবসাইটটা থেকে দেখব দাঁড়ান এখানে দেখলে আপনি দেখতে পাবেন যে ইসলামের আলো ভাই আপনি কি আরবি পড়তে পারেন ইসলামের আলো ভাই আপনি কি আরবি পড়তে পারেন জি না আচ্ছা তাহলে আমরা যেহেতু আমিও ভালো আরবি পড়তে পারি না অল্প স্বল্প পারি তো এইখানে এইখানে লেখা আছে হাইজেন ইতি কথা এখানে আরবি কথাটা দেয়া আছে ঠিক আছে এই যে এইখানে দেখেন আরবি লাইনটা দেয়া আছে আমি তো ভালো পড়তে পারি না তাহলে আমি একটু গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে ট্রান্সলেট করে দেখি কি বলেন ভাই এই টাইটেলটাতে কি লেখা আছে নাকি হুম ঠিক আছে তাহলে আমি গুগল ট্রান্সলেটরে দিচ্ছি দেখি এখানে কি আসতেছে দেখি আমরা বাংলা অনুবাদ করবো আমরা বাংলা অনুবাদ করে দেখবো এখানে আসলে এই টাইটেলটাতে কি লাগে দেখা যাচ্ছে ভাই টাইটেলটার অনুবাদটা কি দেখা যাচ্ছে ইসলামের আলো ভাই ভাই আমি একটু কথা বলতে পারছি দেখতে পাচ্ছি এখানে কি লেখা বাংলা কি লেখা এটা ঋতু সাবের শুরুটা কেমন ছিল মানে এই হাদিসটার টাইটেলটা হচ্ছে ঋতুস্রাবের শুরুটা কেমন হয়েছিল তাই না এই যে হাদিসটা আবার দেখাই এই হাদিসটার টাইটেলটা হচ্ছে ঋতুস্রাবের শুরুটা কিভাবে হয়েছিল হায়জ এই এই টাইটেলটা এটা বাংলা অনুবাদ করেছে হায়জ এর ইতি কথা মানে শুরু কিভাবে হয়েছিল হায়জ নাকি ভাই নাকি ভাই আচ্ছা এই হাদিসের ভিতর আমরা দেখি তাহলে নিচে নামে এই হাদিসের ভিতর আমরা দেখি যে এখানে দেখেন আয়েশার হাদিসের আয়েশার হায়জের কথা বলা হচ্ছে এই যে দেখেন আয়েশা থেকে বর্ণিত এবং তিনি বলেন এরপর আমার হায়জ আসলো দেখা যাচ্ছে হুম হজের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হলাম বলেন তো ভাই যে নবী মোহাম্মদ আয়সাকে নিয়ে কত সালে হজের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে বের হয়েছিল বলেন তো আমার জানা নাই 
जन्म कत साल भाई छोद्रीस छोटे जाए चार नम्बर आय द्वारा समस्त मुमिने प्रजोज्य कर नबीर जो विवाह एगारोटा मुमिने चार जन सर्वोच्च चार जन हालाल नम्बर मैरिज 
মানে যৌন সম্পর্ক করাটাও যেরকম বৈধ বিয়ে করাটাও যেমন যেরকম বৈধ যৌন সম্পর্ক বৈধ ভাই প্যারাটা একটু পড়েন প্লিজ ভাই দ্য প্রফিট প্লিজ বি আপন হিম এটা বি টোটাল আইশা আপনি আপনি পড়েন আপনি পড়েন জি আপনি পড়েন দ্য প্রফিট প্লিজ বি আপন হিম বি টোটাল আইশা মেবি মে প্লিজ বি আপন হার ওয়েন ওয়াইল শি ওয়াজ 6 ইয়ার্স ওল্ড যখন তার 6 বছরের যখন সে 6 বছর ছিল তখন তার সাথে বিয়ে করছে হি কনজিউমেটেড দ্য ম্যারেজ ইন আল মদিনা সে ম্যারেজটা কনজিউমেট করছে তার মানে তার সাথে যৌন সঙ্গম করছে ওয়েন শি ওয়াজ 9 ইয়ার্স ওল্ড মানে তখন যখন তার 9 বছর বয়স ছিল অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট পার্টিকুলারলি জাস্ট ফর হিম এটা শুধুমাত্র তার জন্য না কি তার জন্য না নয় বছরে ছয় বছরে বিয়ে করা এবং নয় বছরে যৌন সঙ্গম করা এটা তার জন্য পার্টিকুলার না শুধু তার জন্য না দাস ইট ইস পারমিসিবল টু কন্ট্রাক্ট আ ম্যারেজ অফ এন ইমেচিওর গার্ল অ্যান্ড কনজিউমেটেড অর্থাৎ একটা এটা পারমিসিবল একটা ইমেচিওর মেয়েকে বিয়ে করা এবং তার সাথে যৌন সঙ্গম করা কার রেফারেন্স দিয়ে বলা হচ্ছে এখানে নবী এবং আয়সার কথা বলে বলা হচ্ছে যে সে ছয় বছরে একটা মেয়েকে বিয়ে করছে এবং নয় বছরে যৌন সঙ্গম করছে তাদের মতেই তাদের হায়েস্ট অথরিটি মানে এখনকার হায়েস্ট অথরিটির মতেই নবীর যে বিয়ে করছে এবং শেষ করছে তখন সে নিজেই ইমেচিওর মেয়ে ছিল তাদের নবীর রেফারেন্স দিয়ে বলতে হচ্ছে তারা যে ইট ইস পারমিসিবল টু কনজিউমেট কন্ট্রাক্ট এ ম্যারেজ অফ এন ইমেচিওর গার্ল অ্যান্ড কনজিউমেটেড অর্থাৎ নবীর কথা বলে বলতে মানে একটা ইমেচিওর মেয়েকে তারা বিয়ে করতে পারবে এবং যৌন সঙ্গম করতে পারবে ফারাজ ভাই আমি আপনাকে একটা জিনিস ফারাজ ভাই এবং ইসলামের আলেম ভাই আমার আমার একটা আমার একটা প্রশ্ন ভাই এই যে তারা যে রেফারেন্স দিল নবী এবং আয়েশা ওই রেফারেন্স অনুযায়ী কি আয়েশাকে যখন যৌন সঙ্গম করলো তখন কি তাকে ইমেচিওর বলা হচ্ছে না ম্যাচিওর বলা হচ্ছে অবশ্যই ইমেচিওর বলা হচ্ছে তারা নিজেই তো বলতেছে আয়েশা তখন ইমেচিওর ছিল দর্শক ভাই এতটুকুই তারা তো লোক ছাপা করতেছে না লোক ছাপা তো করতেছে হচ্ছে যে ইসলামের আলেম ভাইদের মতো যারা আছে খামারিদের মধ্যে একটা কথা খুব প্রচলিত আছে যে এই যে এটা আমি অনেকবার দেখাইছি তারপরে আবারও দেখাতে হবে যে খেয়ারুল বুলুকের কথা তারা বলে যে যদি একটা মেয়ে নাকি এই অপশন থাকে যে পিতা যদি তাকে বিয়ে দেয় এটা আমি অনেক নাস্তিকের ভিতরে আমি শুনতেছি ইদানিং অনেক নাস্তিকও বলতেছে যে পিতা এই মেয়েটা নাকি এই অপশন থাকে প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পর বিয়েটা বাতিল করে দেওয়া এই জিনিসটা আমি অনেক নাস্তিকের মুখ থেকে শুনছি কিন্তু এটা সত্য না আমি আপনাদেরকে যে দলিলটা দেখাচ্ছি সেটা আকামুল কোরআন থেকে দেখাচ্ছি আকামুল কোরআন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আকামুল কোরআন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা গ্রন্থ এটার অনুবাদক হচ্ছে মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহিম খায়রুল প্রকাশনী তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা একশো একত্রিশ এখানে যে জিনিসটা লেখা আছে সেই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে একটু করে শোনাচ্ছি যে এই নিয়ম তাদের জন্য যাদের এখন হায়েস আসতে শুরু করে নিজে সুরা তালাকের চার নম্বর আয়তা অতএব হায়েস হয়নি এমন অল্প বয়সী মেয়েকে তালাক দেওয়া সই হবে আবার বলি অতএব হায়েস হয়নি এমন অল্প বয়সী মেয়েকে তালাক দেওয়া সই হবে আর তালাক তো সহি বিয়ের ক্ষেত্রেই হতে পারে তাই এই তাই আয়াতের এই তাৎপর্য রয়েছে যে অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ যায় এছাড়া বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম আয়সাকে বিয়ে করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর আর পিতা আউ বকর তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন এই ঘটনা দুটি তাৎপর্য এরপর কথাটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটি ছোট বয়সের মেয়েকে তার পিতা বিয়ে দিতে পারে সম্পূর্ণ যায় আর দ্বিতীয় হচ্ছে এই ছোট বয়সের মেয়ে পূর্ণ বয়স্কা হয়ে সে বিয়ে রাখা না রাখার অধিকারিণী হবে না তা বাধ্যতামূলক কেননা নবী করিম সাল্লাহ সালাম পূর্ণ পূর্ণ বয়স্কতা লাভের পর তাকে সে এক্তিয়ার দেননি মানে এই কথাটার মানে হচ্ছে ফারাজ ভাই এবং ইসলামের আল ভাই এই কথাটার মানে হচ্ছে যে একটা ছোট মেয়েকে যদি তার বাবা যদি বিয়ে দেয় অন্য কেউ না অন্য কেউ হইলে কিন্তু এই রোলটা হবে না অন্য কেউ যদি বিয়েটা দেয় ওয়ালি যদি চাচা থাকে মামা থাকে ফুফা থাকে তখন খেয়ারুল বুলুকটা প্রয়োগ হবে মানে তার হচ্ছে গিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে সে সেই বিয়েটাকে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে কিন্তু যদি তার নিজের পিতা যদি তাকে বিয়ে দিয়ে থাকে ছোট বয়সী মেয়েকে এর মাঝখানে কিন্তু যৌন সঙ্গম রকম সব হয়ে যাবে কিন্তু হ্যাঁ যৌন সঙ্গমে কিন্তু কোনো বাধা নেই বিয়ের পরে কিন্তু যৌন সঙ্গমে কোনো বাধা নেই হ্যাঁ এটা এটা একটা প্রতিষ্ঠিত বিষয় বিয়ে ইসলামে বিয়ে জিনিসটাই হচ্ছে নিকাহ চুক্তি মানেই হচ্ছে যৌন সঙ্গম চুক্তি চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর এক সেকেন্ড অপেক্ষা করার কোনো স্কোপ নেই আপনি এই মানে কবুল পড়ার পরেই আপনি সেক্স করতে পারবেন এই বিষয়ে ইসলামে কোনো নিষেধাকার নেই কবুল বলা সাক্ষ্য দেওয়া এবং দেড় মহল দেওয়ার পরে আপনি এরপরে আর কোনো স্কোপই নেই এটাকে থামানোর মানে যৌন সঙ্গমকে থামানোর কোনো স্কোপ নেই আমি আপনাকে যে জিনিসটা দেখাচ্ছি যে পিতা যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দেয় তাহলে কি হবে তাহলে এই জিনিসটা সম্পূর্ণ জায়জ হবে এবং দ্বিতীয় কথাটা হচ্ছে এই ছোট বয়সের মেয়েটা পূর্ণ বয়স্কা হয়ে সে বিয়ে রাখা না রাখার অধিকারিণী হবে না বিয়েটা তাকে রাখতেই হবে তা বাধ্যতামূলক কেননা নবী পূর্ণ
সুন্নাহ থেকে যে ফিকা শাস্ত্র তৈরি হয়েছে সেটা ফিকা সুন্নাহ দ্বিতীয় খণ্ড সাইয়েদ সাবেক শতাব্দী প্রকাশনী পৃষ্ঠা নম্বর 267 আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ যৌন সঙ্গম করা বৈধ এই জিনিসটা নবী মুহাম্মদ দিজা করেছে এখন আমরা দেখব যে এই যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে এবং যৌন সঙ্গম করতে গিয়ে যদি ফাটা ফাটা ফেলে আপনাদের কোন একটা دینی ভাই যদি ফাটা ফাটা ফেলে তাহলে তার জন্য কি শাস্ত্রের বিধান ইসলামে আছে আপনি ভাই আমাদেরকে এই জিনিসটা একটু পড়ে শোনান ভাই এখানে একটু ইসলামের আলো ভাই আপনি জোরে জোরে একটু পড়ে শোনান দেন প্লিজ ইসলামের আলো ভাই একটু আনমিউট করে একটু জোরে জোরে পড়ে শোনান এই 9 নম্বরে কি লেখা আছে স্বামীর সহবাসে যদি স্ত্রীর জনি ফেটে প্রশস্ত হয়ে যায় কোন ব্যক্তি যখন সি ও স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে গিয়ে তার জনি বিদীর্ণ করে প্রশস্ত করে দেয় তবে স্ত্রী যদি এরূপ প্রাপ্ত বয়স্ক হয় যে তার সমান মহিলার সাথে সাধারণ সহবাস করা হয়ে থাকে তাহলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না তবে মালিকের যে মতটি অধিক প্রসিদ্ধ ভাই আসলে চশমানায় তো চোখে বুঝতে পারতেছেন না কথা উল্লেখ্য যে এই বিধিটি কখনোই তখনই প্রযোজ্য উল্লেখ্য যে এই দিয়াতটা এই বিধিটা তখনই প্রযোজ্য যখন জনি বিদীর্ণ হয় মলদারের সাথে একাকার হয়ে যায় এবং এই দুই অঙ্গের মধ্যে কোনো আড়াল থাকে না এই বিধিটা তখনই শুধুমাত্র প্রযোজ্য হবে যখন একদম ফাইটা ফাইটা আর দুইটা একদম এক হয়ে যাবে নাকি ভাই জি এরকমই তো মনে হচ্ছে আচ্ছা তার মানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গম বৈধ বিয়ে বৈধ যৌন সঙ্গম বৈধ এবং যৌন সঙ্গমের সময় যদি হালকা পাতলা ফাইটা ফাইটা যায় তাহলে সেটার জন্য কোনো শাস্তি নাই কিন্তু যদি একেবারে দুইটা একেবারে মানে এক হয়ে যায় জনি এবং মলদার যদি একত্র হয়ে যায় যে দুই অঙ্গের মাঝে কোনো আড়াল থাকে না তাহলে তার জন্য দিয়াত প্রযোজ্য হবে নাকি ভাই জি এবং এটা হচ্ছে আপনাদের ইসলামের বিধান নাকি এটা হচ্ছে আপনাদের ইসলামের একটা বিধান মানে ইসলামের একটা বিধান হচ্ছে এটা যে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ের মানে ফাইটা ফুইটা যদি দুইটা এক হয়ে যায় তখন গিয়ে আপনার দিয়াত প্রযোজ্য হবে কয় টাকা দিয়াত দিবেন ভাই ইসলামের আলো ভাই আপনার মানে কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে আপনার মেয়ের বেলায় ঘটনাটা ঘটলে আপনি তা ওই মানে বুইরা স্বামীর কাছ থেকে কয় টাকা দিয়াত দিবেন ভাই এটা তো আমার মেয়েকে তো আমি বিয়ে দেব না ভাই আমি যেটা প্রথমেই বলছি না কেন দিবেন না কেন যদি দেন যদি দেন মানে মনে করেন নবীর মতো ভালো পাত্র পাইলেন তিপ্পান না না ভালো পাত্র পাইলেন নবী কেন আপনার মতো পাত্র পাইলে দিতাম না ভাই আমি তো করবই না অসম্ভব কি বলেন ডিসকাসটি কথা বলেন ভাই আমার পক্ষে কি এগুলা আরে কি বলেন ভাই সমস্ত কি বলেন সি 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 ছয় বছরের একটা মেয়ে মানে মাথা আমার কি আমরা পাগলা করতে কামে সেটা নবী কামে সেটা বলে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি যে আপনার মেয়ের সাথে এই ঘটনাটা ঘটলে আপনি কয় টাকা দিয়ে দিতেন ভাই আমি আমি তো দিতাম না আমি তো কথা বলি দিতেন না অবশ্যই বুঝলাম দিতেন না কিন্তু যদি ধরেন ধরে আমরা কথা বলি না ধরে এরকম ঘটলো তখন কয় টাকা দিতেন না না তাহলে আপনার ক্ষেত্রে আপনি কয় টাকা দিতেন আমি তো মানে বাইরে তো এই যে যারা এই আইন করছে তাদের জুতা দিয়ে বাইরে তো আমি এগুলা যারা করছে কেউ যদি আমাকে এইগুলা এসে বলতো যে হে ভাই আসিফ ভাই তিন তুমি এখন দিয়াত নাও তোমার মেটাল জোনিয়ার মলদার এক হয়ে গেছে এখন তুমি দিয়াত নাও আমি তো এইগুলা মানে পারাইতাম পারাই মেরে ফেলতাম এইগুলা এআই যে করছে তার গলায় পাটা রাইখা মানে এমন জোরে চাপ দিতাম যেন গলাটার গলা দিয়ে সব রক্ত বের হয়ে যায় তখন আমি বলতাম যে এই তো রক্ত বের করছে আর তুই টাকা কয় টাকা দিয়া তুই কর মানে চিন্তা করতে পারেন যে আপনাদের ইসলামের আইন কানুনে কত বর্বর কত অশুভ কত ইতর জিনিসপত্র আছে এগুলা কি কল্পনা করা যায় এগুলা কি কল্পনা এগুলো তো কল্পনাতীত বিষয় ভাই আমি তো আর মুফতি না যে আপনার সাথে এগুলো দিয়ে ফতোয়াবাজি করব তো আমি যতটুকু বুঝি ততটুকু আমি বলার চেষ্টা করতেছি 
হ্যাঁ তাহলে আমরা যে জিনিসটা প্রমাণ করলাম যে আপনার নবী ছিলেন একজন ধর্ষক যেহেতু সে একটা ধর্ষক তো এর সব তো আমি একমত হই যাই আমি তো বললাম এটা না আপনি আপনি না আমাকে প্রথমেই বললেন যে মানে ধর্ষক সঙ্গে ঠিক আছে অপ্রাপ্ত বয়সী মেয়ের সাথে যৌন সঙ্গম করলে সেটা ধর্ষণ হয় সেটা না প্রথমেই বললেন আপনি ভাই ওটা তো ঠিক আছে কিন্তু আমি আপনাকে আমি তো আমি তো আপনাকে প্রমাণ করলাম যে আয়েশা সেই সময় অপ্রাপ্ত বয়স ছিল তার পিরিয়ডই শুরু হয়নি ভাই অপ্রাপ্ত বয়স ছিল এটা আপনি দৃষ্টি দিতে কিন্তু আল্লাহর পাকটাকে সব দিক দিয়ে ওকে করে ফেলছেন তো ভাই ধর্ষণের সংখ্যাটা আপনাকে দিয়ে প্রথমে বলাই নিছি কারণ আপনি তো একটু পরে সংখ্যাটা পাঠাই দিবেন ভাই সংখ্যাটা তো ঠিক থাকে মনে করেন মনে করেন আপনার মেয়েকে আমি কোন বললাম কোন করার পরে বললাম আমার আল্লাহই কইছে এটা কোন না এটা রে বলে তারে জানাতে পাঠাই দিরা এন্ড কি এটা আপনি কোন বলবেন নাকি কোন বলবেন না আমার আল্লাহ যদি আমারে আপনার মেয়ে খুন করতে মানে নির্দেশ দেয় এবং আমি যদি আপনার মেয়েকে গিয়ে খুন করে আসি সেটা কি আদালতে গিয়ে আপনি খুন বলবেন নাকি কি বলবেন এটা আমি তো কোনের সময় খুনই বলবো তাহলে মানে এই যে আপনি আল্লাহরে নি আসতেছেন আমিও তো আল্লাহরে নি আসতে পারি যে আমার আল্লাহ কইছে এটা এটা খুন করতে এজন্য এটা খুন না আমার আল্লাহ কইছে আপনার মেয়ে খুন করতে এখন আমি খুন করছি সেটা তো ভাই আল্লাহ আল্লাহ আমার আল্লাহ আমার ভাই আপনি যদি আপনার সাথে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুলনা করেন তাহলে তো ভুল করবেন না আমি নবী আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ বাদ দিলাম আমি বললাম একটা আমার একটা নতুন একটা ঈশ্বর আমি আবিষ্কার করেছি আমি হেরা পর্বতের গুহায় গিয়ে গান দেখাইতাম তো গান দেখাইতে খাইতে আমি দেখলাম যে আমার কাছে বাল্লা পাক নামক একজন আইছে আয়া আইসা বলছে আপনার মেরে খুন করতে খুন করছি আমি আর খুন করছি আমি আর কি করব আমার আল্লাহতে কইছে আমার খুন করতে ভাই এটা তো তখন বলা যাবে না তাই না ভাই আপনার সাথে যদি আপনার একটা আপনার মেয়ের বেলায় যদি একই ঘটনা ঘটে এবং খুনি যদি এই অজিবাত্র দেয় যে আল্লাহ কইছে বা শয়তানি করে মনে করেন আপনার বাচ্চাটাকে মাদ্রাসায় দিবেন আপনার মাদ্রাসার হুজুরে আপনার বাচ্চা পাসা ফাটা হারাইছে হ্যাঁ পাসা ফাটা এখন বলল যে শয়তানি আমারে দিয়ে করাইছে এই ভাই আমারে তো শয়তানি আমারে এটা করতে করাইছে আমি তো করি নাই শয়তানি করাইছে তাহলে কি আপনি তো এই বাড়ি ছেড়ে দিবেন শয়তানি নির্দেশে শয়তানি নির্দেশে যদি বলে হুজুরে যদি কয় যে শয়তানি নির্দেশে আমি কামটা করছি ভাই শয়তানি আমারে দিয়ে করাইছে ভাই আমি তো আমি তো করতে চাই না ভাই আমারে শয়তান করাইছে এই এই জিনিসটা কি আপনি মেনে নেবেন তো হুজুরের কথা কেন মেনে নিব হুজুরের কথা মেনে নেবেন না তাহলে নবীর এই কথাটা যে তাকে আল্লাহ নবী করতে চায় না কিন্তু আল্লাহ তাকে দেজুর করে করেছে সহবাসে কি দেজুর করে করেছিল মানে পিছন দিয়ে ফেলছিল যখন আপনি এমন বলছেন বাচ্চা মেয়েটাকে যখন নবী যখন বাচ্চা মেয়েটাকে বিছনা তুলছিল আল্লাহ কি কোমরের পিছনে ঠা ধাক্কা দিতেছিল ঠক ঠক করে এটা কোনো বিষয় হলো এই ভাবে কথা বলা যায় না কেমনে কেমনে আল্লাহ কেমনে তাকে ফোর্স করলো সহবাসের জন্য আল্লাহ কিভাবে ফোর্স করলো আমি একটু বিস্তারিত জানতে চাই আমাকে একটু বুঝায় দেন যে আল্লাহ কি পিছন দিয়ে প্রেসার দিতেছিল তাকে যে এই ঠক 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 থাকে ভাই আমি তো ইসলাম সম্পর্কে এত বড় মুফতি না মুহাদ্দিস হলে আমি আপনাকে সম্পর্কে মুফতি হতে হবে না তো ভাই আপনার কি আপনারা কি মানবিক মানুষই তো হবে একটা বাচ্চা মেয়ের সাথে যদি যৌন সম্পর্ক করা যায় না এটা বুঝতে শুধুমাত্র একজন মানুষই তো হবে আর কিছু হতে হবে না ভাই ওই জায়গা তো আমি আপনার সাথে একমত আমি তো দ্বিমত পোষণ করি তাহলে আপনি এই যে এটাকে যে মানে আল্লাহ করাইছে বা তাহলে তো এই কথাটা আরেকজন বলতে পারে যে শয়তান আমারে দিয়ে করাইছে শয়তান আমারে দিয়ে বাচ্চা বলাত্কার করায় আমি কি করব ভাই এই কথাটা তো আমাদের মেনে নিতে হবে এটা কেন মেনে নেব আমি তাহলে তার এটা কেন মেনে নিচ্ছেন আপনি শুনেন এটা যদি আপনি ইসলাম ধর্ম যদি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনাকে এটা বিশ্বাস করতে হবে ইসলাম ধর্মে তো এটাও আছে যে শয়তান মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না এখন আল্লাহ ও আল্লাহ পাক তো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না আল্লাহ পাক তো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করায় না এটাও তো সহিহ হাদিসের মধ্যে আছে তাহলে আল্লাহ পাক যখন একটা ধর্ষণ যখন হয় ধর্ষক যদি বলে আল্লাহ পাক আমাকে দিয়ে এটা করায় নিছে তাহলে সে তো কোরআন হাদিস অনুসারে ভুল কিছু বলতেছে না আজিব ভাই আমি আপনার সাথে এই বিষয়ে বিতর্ক করতে চাই না আমি আপনার সাথে দুই একটা প্রশ্ন করা বলা ছিল আমি প্রশ্ন উত্তর দিতে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ভাই আপনাকে আমি সব দলিল প্রমাণ দিয়ে আপনাকে আমি প্রমাণ করেছি যে আপনার নবী ছিলেন একজন ধর্ষক এবং আপনার ধর্মটা এটা আপনার কাছে ধর্ষক না এটা আমাদের ধর্ম না ধর্মটা হচ্ছে একটা ধর্ষকের ধর্ম আপনার ধর্মটা হচ্ছে একটা শিশু কামিক ধর্ষক শিশু কামিক ধর্ম পেডোফাইলের ধর্ম আপনার নবী ছিলেন একজন পেডোফাইল একটা শিশু কামিক একটা বিকৃত মন মানসিকতার মানুষ এই বদমাইশকে সামনে পেলে আমি ছিলা জুতা দিয়ে বাইরা এটা দাঁতে পার পর্যন্ত ফালা দিতাম একটা বাচ্চার সাথে দর্শন করতে কত বড় সাহস কত বড় লুচ্চা কত বড় বদমাইশি বেটা এটা যদি সামনে পাইলে তাহলে জুতাই দাও আমাদের মিলবে না তারপর আপনি কথা বলার ধরন বা যেটাই কথা বলা সবই ভালো লাগে আমার কাছে একটু পরামর্শ যদি
সবার জন্য মঙ্গল জনক না এবং ওইটাকে সে জাস্ট মনে জাস্ট বলে মুখে বলার মতো যে হ্যাঁ এটাই ঠিক এটা ঠিক কাজ ছিল কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যে সেটা বিলিভ করে না এই জিনিসটাও মানুষকে দেখানো দরকার ওই জন্যই তাকে আর কি আমি এভাবে বলতেছিলাম ধর্মের ভয় এটা আর কি মুক্তি স্বীকার করতে চায় না বা হয়তো বা সে নিজেও কোনো খারাপ কাজ করছে বা কোনো একটা ঝামেলার মধ্যে আছে বা কোনো সংকটের মধ্যে আছে সে মনে করে যদি আমি এগুলো কথা ওপেনলি বলি তাহলে আমার আল্লাহ তো আমাকে আর ব্যাকআপ দিবে না ওই ভয় হয়তো অনেক হয়তো বা ওই ভয় অনেকেই বলে না এই ধরনের কথা তো কারণ এই জিনিসগুলা দেখার দরকার আছে এই জিনিসগুলা কয়েকদিন পরে মানুষ যখন মানে আবার কয়েকদিন পরে আবার নতুন নতুন লোক আসে তো তাদের ওই দলিলগুলো তো এই কারণে দলিল গুলা বারবার দেখাই আরো যদি কেউ এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চান আজকে যেহেতু এই বিষয়টা উঠলোই শিশু আয়সার দিয়ে এবং জনসম্পর্ক এটা নিয়ে যদি আরো কেউ আলোচনা করতে চান আলোচনা করা যাবে আরেকটা ভাই এই যে বাংলাদেশের মানুষের যে এই জঙ্গি মার্কা ক্যারেক্টার যে হ্যাঁ আমি এখন বাংলাদেশে আসি আমরা হচ্ছে কি আপনার সংখ্যা গুরু আমাদের বিরুদ্ধে কেউ বললে সামনে সামনে আসলে তার খবর আছে খবর করে দেবো এই সেই বাট এই কথাটাই যখন মানুষ বলে তখন তো মানে এইটার আউটকামে এটা আছে তার কাছে কোনো যুক্তি নাই তার জন্য যদি যুক্তি থাকতো তাহলে সে বলতো না যে ভাই আসেন সামনে আসেন সামনে এসে আমার এটা বলেন সেটা বলেন এগুলো তো বলার ইয়া নাই আমি আমি যতটুকু কথা বলতেছিলাম সরি আসে ভাই যদি এগুলোর কথা একদম একদম কথাই বাট আমি জাস্ট আমার ছোট একটা ক্লারিফিকেশন দিতে যাচ্ছি আর কি আমি তার সাথে কোনো কথার মধ্যে কিন্তু পার্সোনাল হয়নি আমি অবশ্যই চাপ দিয়ে এবং চাপ দিয়ে ধরাটা মাঝে মাঝে মানে আমার কাছে মনে হয় মাঝে মাঝে নেসেসারি অবশ্যই ওটাতে চাপ দিয়ে ধরলে কি হয় সে তার কোনো কথার মানে রেসন দেখাতে পারতেছে না আমি <laughs> 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 